శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వర ప్రతిష్ట పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జూన్ నెల ఇరవై మూడున దత్త పీఠంలో శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వర ప్రతిష్ట లోకోత్తరంగా జరిగింది తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయానికి అన్ని విధాల సరిసమానంగా ఉండే ఈ దత్త వెంకటేశ్వర క్షేత్ర వైభవాన్ని చూసి భక్తజనులు సమృద్ధులయ్యారు ఈ ఆలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర పద్మావతి ధన్వంతరి గణపతి నవగ్రహ గరుడ ఆంజనేయ మూర్తులను ప్రతిష్ట చేశారు యంత్ర ప్రతిష్ట సమయానికి ఆకాశంలో ఆలయ శిఖరానికి చుట్టూ తా విష్ణు చక్రం లాగాను పూర్తిగా గుండ్రంగా ఉన్న ఇంద్రధనుస్సు లాగాను ఉన్న ఒక దివ్య కాంతిమయ చక్రం దర్శనమివ్వటాన్ని వేలాది జనులు గమనించారు గర్భగుడిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రతిష్ఠించిన చోట విగ్రహానికి వెనుకనున్న తెల్లటి గోడపై విగ్రహానికి అటూ ఇటూ నల్లని శంఖ చక్ర రేఖలు వాటంతటవిగా ఏర్పడ్డాయి అవి ఇప్పటికీ స్థిరంగా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జూన్ పదహారవ తేదీ కల్లా దత్త పీఠం నలుమూలల రంగురంగుల అలంకారాలతో విద్యుత్ దీపాలతో కడకడలాడింది మిలమిలా మెరిసింది అప్పటికే ఈ ఆశ్రమం ముందున్న రహదారి వైపు గల ఆశ్రమ కుడ్యాలన్నీ వివిధ విచిత్ర అలంకృతులతో వెలిగిపోతూ ఉన్నాయి ఆశ్రమ ముఖద్వారమైన హనుమద్వారంలోకి ప్రవేశించగానే గుడి ప్రక్కన యాభై అడుగుల ఎత్తుగల శ్రీ స్వామీజీ వారి కటౌట్ దానిని ఆనుకొని ఆలయ రాజగోపురాలను పోలిన అలంకారాలతో తమిళనాడు వారి మొహబ్బత్ కళ్లకు మిర్మిట్లు గొలుపుతున్నాయి ఆ తోరణాలలోంచి పోతే శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం యొక్క దక్షిణ భాగం మనకు దర్శనమిస్తుంది ఆలయానికి ఈ తోరణాలకు మధ్య బ్రహ్మాండమైన పందిరి అమర్చబడి ఉంది అది ఉత్సవం కోసమై వేసిన పందిరిలాగా కాక నిజమైన భవనమేమో అనిపించేటట్లుగా ఉంది రంగు రంగుల అలంకారాలతో నిండిన ఆ పందిట్లో ఉత్తర భాగాన దేవాలయ ప్రహరీకి ఆనుకొని విశాలమైన ప్రతిష్ట యజ్ఞ వేదిక ఉత్సవ కార్యక్రమ వేదిక కూడా అమర్చబడి ఉన్నాయి కార్యక్రమ వేదిక వెనుక భాగాన శ్రీ పద్మావతి వెంకటేశ్వరుల నిలువెత్తు చిత్రపటాలు భక్తులపై కటాక్ష ప్రసారాలను చేస్తున్నాయి వేదిక ఉపరిభాగాన పద్మాకారంలో అమర్చిన జలతారు నగిషీలు చూపరుల కళ్లను స్తంభింపచేస్తున్నాయి ఈ యాగశాల పందిరికి గరుడ మండపం అని శ్రీ స్వామీజీ నామకరణం చేశారు గరుడ మండప ప్రవేశం జూన్ పదిహేడవ తేదీ సాయంత్రం ఆరున్నర గంటలకు శ్రీ స్వామీజీ మున్ముందుగా దత్తాత్రేయ ఆలయానికి విచ్చేసి కాలాగ్నిశమన దత్తాత్రేయ మూర్తికి హారతి సమర్పించారు అటు తర్వాత శ్రీ స్వామీజీ పూర్ణ కుంభ పురస్సరంగా మేళ తాళాలతో ఊరేగింపుగా గరుడ మండప ప్రవేశం చేశారు గరుడ మండపంలో వేదికను అలంకరించిన శ్రీ స్వామీజీ మున్ముందుగా ఆలయ నిర్మాణంలో కృషి చేసిన ఇంజనీర్లకు శిల్పులకు పనివారికి సత్కారం జరగాలని ఆజ్ఞాపించారు ఆలయ నిర్మాణానికై అనుదినం రాళ్లెత్తిన ఈ సేవకులకు సరైన సత్కారం జరిగితే గాని మనకెవ్వరికీ ఆలయంలో ప్రవేశించే అర్హత లభించదని శ్రీ స్వామీజీ శాసించారు ఆ సత్కారాలు జరిగాక అదే సమయానికి పరమ పూజ్య శ్రీమద్ అభినవ వాగీష బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్ర పరకాల స్వామీజీ వారు గరుడ మండపంలోకి ప్రవేశించారు స్వాములిద్దరూ కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేసి ఋత్విక్ సమేతులై యాగశాల ప్రవేశం చేశారు యాగశాల ఆ యాగశాల వైఖానస శాస్త్ర విధానంలో అత్యంత సుందరంగా అలంకృతమై దివ్య దీప్తులను వెలారుస్తూ ఉన్నది ఆ యాగశాలకు ఎనిమిది ద్వారాలున్నాయి ఆ ద్వారాలకు కాపలాగా సంధ్యలనే స్త్రీ దేవతల చిత్రాలు ద్వారపాలికలుగా ఉన్నాయి యాగశాలలోని ప్రధాన వేదికపై ఉన్న మండపానికి తిరునామములు గల జెండాలు శంఖచక్రములు గరుత్మంతుడు గల పతాకములు కట్టబడి ఉన్నాయి ఆ వేదిక చుట్టూ తోరణాలుగా దర్భమాలలు కట్టబడి ఉన్నాయి అష్ట దిక్కులయందు రక్షణ కోసం సుదర్శన కేతనములు అమర్చబడినాయి ఆ యజ్ఞశాల పదహారు స్తంభాలతో కూడి ఉన్నది ఆ యజ్ఞశాల పశ్చిమ దిశలో గార్హపత్యం అనే యజ్ఞకుండం ఉన్నది ఇది భూలోకానికి సంబంధించినది దీని అధిపతులు పురుషుడు అచ్యుతుడు దక్షిణ దిశలో అణ్వాహార్యమనే యజ్ఞకుండం ఇది భువర్లోకానికి సంబంధించినది దీనికి అధిపతులు పురుషుడు సత్యం ఈశాన్య దిశలో ఆహవనీయమనే యజ్ఞకుండం ఉంది ఇది సువర్లోకానికి చెందినది దీనికి సువహ్ పురుషుడు పురుషుడు అధిపతులు ఉత్తర దిశలో అవసత్యము అనే యజ్ఞకుండం ఉంది ఇది మహర్లోకానికి చెందినది దీనికి మహపురుషుడు అనిరుద్ధుడు అధిపతులు దీని ప్రక్కనే నిలువెత్తు ఇత్తడి వెంకటేశ్వర మూర్తి ఉత్సవమూర్తిగా నిలిచి ఉంది తూర్పు దిశలో సభ్యమనే యజ్ఞకుండం ఉంది ఇది జనోలోకానికి చెందినది జనహ్పురుషుడు విష్ణుమూర్తి దీనికి అధిపతులు 
పౌండరీకము అనే యజ్ఞకుండం ఆగ్నేయ దిశలో ఉంది ఇది తపోలోకానికి చెందినది తపఃపురుషుడు వాసుదేవుడు దీనికి అధిపతులు యజ్ఞశాలకు నైరుతి మూల వాస్తు మండపం ఉంది వాయవ్య మూల అంకుర మండపం ఉంది మధ్యలో శయ్యావేది ఉంది యజ్ఞశాలకు ఆనుకునే ఒక ప్రక్క వరుసగా పంచవింశతి కుంభాసాధన వేదిక వాస్తు హోమ సుదర్శన హోమ యజ్ఞకుండము ఉన్నాయి దీనికి తూర్పుగా ప్రతిష్ట కాబోయే విగ్రహాలకు జలాధివాస క్షీరాధివాసములు నిర్వహించే పెద్ద సిమెంటు తొట్టె ఉన్నది ఇక యథావిధిగా ప్రతిష్టా విధులు కొనసాగినాయి మహాత్ముల ఆమోదం ఇరవయవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామి వారు ఈ ఉత్సవాలలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనుటకై దత్తపీఠానికి విచ్చేసినప్పుడు ఆయనకు దత్తపీఠ విద్వాంసులు భక్తులు భక్తిపూర్వకంగా స్వాగతం పలికారు దత్తపీఠంలోని కాలాగ్నిశమన మూర్తి దగ్గర శ్రీ స్వామీజీ శ్రీ జయస్వామి వారిని ఎదుర్కొని సాధారణంగా దత్తపీఠంలోని దత్త దేవాలయ నృసింహ దేవాలయ మూలికావన నాదమండపాది విశేషాలను స్వయంగా దగ్గరుండి చూపించారు అదే రోజు పదకొండు గంటల ప్రాంతానికి ఉడిపి పెజావర్ శ్రీ విశ్వేశ్వర తీర్థ స్వామివారు కూడా శ్రీ దత్తపీఠానికి విచ్చేయగా వారికి కూడా భక్తిపూర్వకమైన సుస్వాగతం లభించింది అనంతరం ముగ్గురు మహాస్వాములు కలిసి ఊరేగింపుగా దేవాలయ ప్రతిష్ట యాగవేదిక అయిన గరుడ మండపంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వేలాది భక్తులు ఉత్సాహభరితుల స్వామి వారు ముగ్గురికి జయ జయ ధ్వానాలతో స్వాగతం పలికారు మొదటగా ప్రతిష్ట కాబోతూ ఉన్న ఆలయ దివ్య సౌందర్యాన్ని అతిథి స్వాములకు దర్శింపచేసిన పిమ్మట ముగ్గురు మహాస్వాములు సభావేదికను అలంకరించారు శ్రీ జయస్వామి వారు శ్రీ పిజావర్ స్వామి వారు సంయుక్తంగా శ్రీ స్వామీజీ వారి జన్మదిన సప్తాహ సంరంభం ప్రారంభ సూచకంగా జ్యోతి వెలిగించి అటుపై ప్రతిష్ట కాబోతూ ఉన్న శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వర ఆలయానికి అనుబంధంగా నెలకొల్పిన శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వర ఆగమ విద్యా కేంద్రానికి శిలాఫలక ఆవిష్కరణ చేసి ప్రారంభోత్సవం చేశారు శ్రీ స్వామీజీ కూడా వారికి సన్నిహితులై ఈ కార్యక్రమాలను ఉత్తేజపరిచారు అనంతరం జరిగిన మహాసభలో మున్ముందుగా శ్రీ పిజావర్ స్వామి వారు ప్రసంగిస్తూ ఈ నాటి ప్రపంచానికి అవధూత దత్తపీఠం ఒక లైట్ హౌస్ అన్నారు అనంతరం శ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్ నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామి వారు శ్రీ స్వామీజీకి తమ జన్మదినోత్సవ శుభాకాంక్షలను ప్రేమ పూర్వకంగా అందిస్తూ దత్తపీఠం ఒక మినీ వరల్డ్ అన్నారు ఊరేగింపు జూన్ ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వర దేవాలయ ప్రతిష్ట సప్తాహ మహోత్సవాలలో ఈ రోజు ఐదవ రోజు ఈ రోజు మైసూరులోని ప్రధాన పురవీధులలో బ్రహ్మాండమైన ఊరేగింపు నిర్వహింపబడింది కిలోమీటరు పైగా పొడవు గల భక్తజన సందోహం పాల్గొన్న ఈ వెంకటేశ్వర ఊరేగింపు మహోత్సవం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నరకు ముగిసింది మైసూరు నగర మహాకేంద్రమైన మైసూరు మహారాజ భవనం యొక్క ఉత్తర ద్వారంలో ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచే ఈ ఊరేగింపు నిమిత్తమై భక్తులు ఉత్సాహంగా సమావేశమయ్యారు సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలకు అక్కడకు శ్రీ స్వామీజీ విచ్చేయడంతో భక్తుల ఉత్సాహం నిన్నుముట్టింది శ్రీ స్వామీజీ మున్ముందుగా అక్కడ నెలకొని ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి దేవస్థానంలోను శ్రీ గణపతి దేవస్థానంలోనూ అర్చనలు గావించారు అనంతరం ఏనుగు అంబారీపై ముస్తాబు తీరి నిలబడి ఉన్న తూర్పు సముద్రంలో దొరికిన వెంకటేశ్వర మూల విరాట్ మూర్తికి శ్రీ స్వామీజీ స్వయంగా హారతి సమర్పించి ఊరేగింపు ముందుకు సాగటానికి అనుమతి ప్రసాదించారు అందరికన్నా ముందుగా ఊరేగింపు రాకను సూచించే ప్రకటనల వాహనం కదలగా ఆ వెనుక రక్షక భటుల బృందం కవాతులు జరిపింది వారి వెనుక దత్తపీఠ హైదరాబాదు శాఖ వారి నాదప్రసార రథం దివ్యమైన అలంకారాలతో శ్రీ స్వామీజీ వారి కీర్తనల క్యాసెట్ల గానాలతో సాగింది వారి వెనుక తమటే అనబడే కర్ణాటక తమిళ జానపద నృత్య కళాకారుల బృందాలు వింత వింత నృత్య విన్యాసాలను సంగీతాలను ప్రదర్శించారు ఆ వెనుక గణపతి దేవాలయం ఆకారంలో అలంకరింపబడిన రథంలో సుందరమైన గణపతి విగ్రహం చూపరున ఆకర్షించింది తరువాత కర్రసాము కోలాటము బ్యాండ్ మేళం వంటి మరికొన్ని జానపద కళాకారుల బృందాలు విన్యాసం జరిపాయి ఆ తరువాత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నమూనా గల రథంలో నిలువెత్తు వెంకటేశ్వర విగ్రహం మెరమిలా మెరిసింది ఈ రథాన్ని వెన్నంటి దత్తపీఠ పతాకములు ధరించిన భక్తులు జయ జయధ్వానాలు చేస్తూ కదలిరాగా వారి వెంట టిబెట్ దేశీయుల తబలా వేణునాథ బృందాలు అద్భుతంగా గానం చేశాయి వీరిలో కన్యకలు వేణుగానం చేయగా 
యువకులు తబలా సహకారం అందించగా ఇతరులు బారులు తీరి సుందరమైన అలంకారాలతో క్రమబద్ధమైన నడకలతో బారులు తీరి అనుసరించగా ఈ సన్నివేశం స్వదేశీ విదేశీ సంస్కృతి సమ్మేళనం చూపరులను ఆకర్షించింది తరువాత హంసాకారంతో అలంకరింపబడిన వాహనంపై రాజరాజేశ్వరి విగ్రహం హుందాగా సాగింది మహాదేవిని వెన్నంటి వేద మందిర నమూనాలో అలంకరింపబడిన వాహనంలో చతుర్వేద విద్వాంసులు సమాసీనులై దారి పొడుగున అవిచ్ఛిన్న ధారగా రుగ్యజు సామ అధర్వణ వేద నాద తరంగాలను ప్రసారం చేశారు ఈ నాదాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నదో అన్నట్టుగా నాదమండపం నమూనాలోని వాహనం వారిని అనుసరించింది ఆ వాహనంలో దత్తపీఠ సంకీర్తనకారుల బృందం అఖండ దివ్యనామ సంకీర్తనలను కొనసాగించింది వీరి వెనుక రెండు ఎత్తైన ఏనుగులు కుందాగా తరలి వచ్చాయి వాటిలో ఒక ఏనుగుపై వెంకటరమణ స్వామి మూల విరాట్ మూర్తి తేదీప్యమానంగా ప్రకాశించగా మరొక ఏనుగు ఆ స్వామికి సేవకుడా అన్నట్లు ప్రక్కనే నడిచింది ఈ గజరాజుల వెనుక ఎర్ర రంగు ఓపెన్ టాప్ కార్ లో నిలబడి మనోహర మందహాస ప్రసారాలతోనూ చలచల్లని కృపా కటాక్ష ప్రసారాలతోనూ భక్తులను ప్రోత్సాహపరుస్తూ శ్రీ స్వామీజీ కదలివచ్చారు వారి వెనుక అనేక వాహనాలలో పుర ప్రముఖులు దత్త భక్తులు వెన్నంటి రాగా ఆ వెనుక చిత్త చివరగా రక్షక భట వాహనాలు అనుసరించి వచ్చారు మైసూరు మహానగరంలోని అత్యంత రద్దీ గల వీధులలో ఈ ఊరేగింపు కొనసాగుతున్నప్పుడు దారిలో అడుగడుగునా అనేక మంది పుర ప్రముఖులు శ్రీ స్వామీజీని పూలమాలలతో ముంచెత్తారు ఊరేగింపులో పాలు పంచుకుంటున్న వేలాది భక్తులకు మంచినీళ్లు మజ్జిగా వంటి పానీయాలు అందించారు రెండు చోట్ల అందరికీ బాదామి పాలు కూడా అందించారు అశోక రోడ్డులోని కన్యకా పరమేశ్వరి దేవస్థానం వారు ఎర్విన్ రోడ్డులోని దత్త ఆయుర్వేద ఆలయం వారు కేఆర్ సర్కిల్ దగ్గరలో గల మహారాజ సంస్కృత కళాశాల వారు విశేషంగా శ్రీ స్వామీజీని సేవించారు వివిధ జానపద కళా ప్రదర్శనలతో వేద సంగీత భక్తి గీతాల ప్రసారాలతో భక్తుల జై గురుదత్త శ్రీ గురుదత్త ధ్వానాలతో కన్నుల పండుగగా సాగిన ఈ ఊరేగింపు మైసూరు మహారాజ భవనం దగ్గర బయలుదేరేటప్పుడు సుమారు ఒక కిలోమీటరు పొడవు విస్తరించి ఉండగా అది క్రమంగా ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ దాని నిడివి ఇంచుమించు రెట్టింపైంది ఎవ్వరి ముఖాలలోనూ రవ్వంత కూడా అలచట కనిపించలేదు అందరూ అడుగడుగునా వెనక్కు తిరిగి చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న శ్రీ స్వామీజీ వంక చూసి విగుణితోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతూనే ఉన్నారు మొదట్లో అనుకున్న ప్రకారం శ్రీ స్వామీజీ ఊరేగింపు ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వెనుదిరిగి వచ్చి ఆలయ ప్రతిష్టా హోమాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొనవలసి ఉన్నప్పటికీ వేలాది భక్తుల జనుల ఉత్సాహాన్ని గమనించి శ్రీ స్వామీజీ తాను వారిలో ఒకరైపోయి ఊరేగింపులో మొదటి నుంచి చివరి దాకా ఉండిపోవటం ఒక అపూర్వ విశేషం మైసూరులో శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమాన్ని స్థాపించిన మూడు శతాబ్దాల తరువాత ఇదే ప్రథమంగా శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ పుర వీధుల్లో ఊరేగింపుగా వస్తున్నారని తెలిసి పురజనులంతా ఉల్లాస భరితులయ్యారు దసరాలలో జరిగే చాముండీదేవి ఊరేగింపు తరువాత అంతటిదిగా పేర్కొనబడుతూ ఉన్న ఈ బృహత్తర ఊరేగింపుకు స్థానిక నాయకులు కార్పొరేషన్లు పోలీసు అధికారులు మొదలైన వారు ఎందరో సహకరించారు ఈ మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర గంటలకు ఈ ఊరేగింపు దత్తపీఠానికి మరలి వచ్చేసరికి ఎట్ట ఎదురుగా భారతదేశ మాజీ రాష్ట్రపతి గౌరవనీయులు శ్రీ ఆర్ వెంకట్రామన్ గారు నిలబడి శ్రీ స్వామీజీకి స్వాగతం పలుకుతూ ఉండడం చూసేసరికి భక్తుల ఆనందం మిన్నులు ముట్టింది శ్రీ ఆర్ వెంకట్రామన్ గారు ఈ మహోత్సవాల నిర్వహణ కమిటీకి అధ్యక్షులు కూడా వరుణ దేవుడి వరం ఈ రోజు వానదేవుడి విషయంలో ఒక విచిత్రం జరిగింది నిజానికి ఈ ఉత్సవాల సమయం అంతా కూడా ఈ మైసూరు ప్రాంతంలో మంచి వర్షాకాలం అందువల్లే ఆశ్రమం అంతా కూడా మామూలు పందిళ్లు కాకుండా నిజమైన రేకుల షెడ్డులే పందిళ్లుగా వేశారు ఎంత వాన వచ్చినా తట్టుకునేందుకు చాలా ఏర్పాట్లు జరిగాయి అనుకున్నట్టుగానే రోజు అంతో ఇంతో వర్షం పడుతూనే ఉంది అయితే ఇరవై ఒకటవ తేదీ బ్రహ్మాండమైన ఊరేగింపు జరగవలసి ఉంది ఆ రోజు తెల్లవారుజాము కల్లా ఆకాశం నల్ల మబ్బులతో నిండిపోయి కుంభవృష్టి పడే సూచనలు కనిపించసాగాయి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపు ఏర్పాట్లు జరిగిపోయాయి వర్షంతో మొత్తం నష్టమైపోతుందని కార్యకర్తలకు గుండె గడగడలాడసాగింది కాని చిత్రాతి చిత్రంగా సూర్యోదయమైన కొద్దిసేపటికి గాలి లేకుండానే మబ్బులు తలోపక్కకి తప్పుకున్నాయి చిరువెచ్చని ఎండలో ఊరేగింపు బ్రహ్మాండంగా జరిగిపోయింది ఈ సంఘటన వెనుక గల దివ్య రహస్యాన్ని ఆ రోజు సాయంత్రం ఉపన్యాసంలో శ్రీ స్వామీజీయే స్వయంగా బయటపెట్టారు ఆ క్రిందటి రాత్రి కార్యకర్తలు శ్రీ స్వామీజీ దగ్గరకు వచ్చి వాన వచ్చేట్టు ఉందని ఆపమని పరిపరి విధాల ప్రార్థించారు 
శ్రీ స్వామీజీ ఏమీ చెప్పలేదు కానీ లోపల లెక్కలు వేసుకుని చూడగా గ్రహగతి బ్రహ్మాండమైన వర్షాన్ని సూచిస్తోంది ఆ తెల్లవారు జామున రెండు గంటలకు శ్రీ స్వామీజీ ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చి ఆకాశం వంక చూడగా మేఘాలు కమ్ముకొని ఉన్నాయి వెంటనే శ్రీ స్వామీజీ వరుణ దేవుని దగ్గరకు వెళ్లి ఈ ఒక్క రోజుకు వర్షం ఆపమని పరి పరి విధాల బ్రతిమాలారు వరుణ దేవుడు ఎంతకూ వినలేదు చివరికి శ్రీ స్వామీజీకి విసుగెత్తి నీ మనసులో ఉన్న సంగతి నాకు తెలుసులేవయా వచ్చే జన్మలో స్త్రీనే నలభై రోజుల పాటు నీ దగ్గరే ఉంటాలే ఈ మండలోత్సవం దాకా నాకు ఇబ్బంది కలిగించకు అనేశారు అంతే ఠక్కున మబ్బులు వెనక్కి కదిలిపోవటం కనిపించింది ఈ విషయం శ్రీ స్వామీజీ స్వయంగా సభలో చెప్పి ఇంకా ఇలా అన్నారు చూసారా దేవతలకు కూడా ఎంత ఆకర్షణ పైగా స్త్రీ అంటే ఆకర్షణ ఈ మాట అన్నానండి వరుణ దేవుడు ఠక్కున ఒప్పుకున్నాడండి అని చిత్రమేమో గాని ఇంత నిండు వర్షాకాలంలో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఈ నివేదిక వ్రాస్తున్న తేదీ జూలై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు ఇక్కడ వర్షమే లేదు అయితే ఇరవై మూడవ తేదీ ఉదయం ప్రతిష్ట రోజు ఉదయం ప్రాతకాల ఉపదేశంలో శ్రీ స్వామీజీ మళ్లీ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మరో వివరణ ఇచ్చారు స్త్రీగా ఉండటం అంటే ఏమిటో అనుకోకండి తల్లిగా ఉండటమే దేవతలు అయోనిజులు కనుక నేను వచ్చే జన్మలో నలభై రోజుల పాటు వరుణ దేవత మీద పుత్ర భావన చేయవలసి ఉంటుంది సిద్ధయోగుల చర్యలు వారి భాషణలు చిత్రంగా ఉంటాయి అందులోనూ శ్రీ స్వామీజీ లాంటి అవతార పురుషుల ప్రవర్తనలు మరింత ఊహాతీతంగా ఉంటాయి శ్రీ స్వామీజీ వర్ణించిన ఈ సంఘటనలోని తత్వం మనకి సరిగా అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ వారి సంకల్పాలు నిత్య సత్యాలుగా జగత్ కళ్యాణ తత్పరాలుగా ఉంటాయని మాత్రం మనం స్పష్టంగా గ్రహించవచ్చు కుంభాభిషేకం గత వారం రోజులుగా జరుగుతున్న వెంకటేశ్వర ఆలయ ప్రతిష్టా కార్యక్రమాలు ఈ రోజు జూన్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిన పతాక సన్నివేశానికి చేరుకున్నాయి ఈ ఉదయం పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు దత్త పీఠాధిపతి శ్రీ స్వామీజీ యంత్ర ప్రతిష్ట చేసి శ్రీ వెంకటేశ్వర పద్మావతి ధన్వంతరి గణపతి నవగ్రహ గరుడ ఆంజనేయాది విగ్రహాలను ఆయా స్థానాలలో అష్టబంధనాలతో బిగించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభింపచేశారు అనంతరం శ్రీ స్వామీజీ తిరుమల ప్రధానార్చకులు అలంకరించిన వైకానస సాంప్రదాయక వస్త్రధారణతో ప్రధాన సువర్ణ కలశాన్ని శిరస్సును ధరించి ఆలయ శిఖరాలకు చేరి అన్ని శిఖరాలకు వరుసగా కుంభాభిషేకం చేశారు ఈ సమయంలో మెడలపై తెల్లని చారలు గల గరుడ పక్షులు కొన్ని ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణంగా తిరుగుతూ ఉండటం భక్తులను ఆశ్చర్యపరిచింది అంతకు ముందు యంత్ర ప్రతిష్టాపన సమయంలో ఆకాశంలోని సూర్యబింబం చుట్టూ విష్ణు చక్రం వంటి ఒక గూడు కట్టి దానిలో రంగు రంగుల కిరణాలు ఇరుసు నుంచి వచ్చే చువలలాగా వచ్చి క్రమంగా ఈ ఆలయం వైపు ప్రసరించటం భక్తులందరికీ కనిపించింది ఒక నక్షత్రం కూడా కనిపించింది దాదాపు ఇరవై వేల మంది భక్తులు భక్తి ఉద్రేకంతో జయ జయధ్వానాలు చేస్తూ ఉండగా కుంభాభిషేకాలు పూర్తి చేసిన శ్రీ స్వామీజీ ఆలయ శిఖరం నుంచి భక్తులకు సందేశం ఇస్తూ కార్గిల్ రంగంలో శాంతి విలసిల్లాలని ఆశీర్వదిస్తూ ఇలా సందేశం ఇచ్చారు శిఖర సందేశం ధర్మానికి జయము జయము సత్యానికి జయము జయము ఈ కర్ణాటక ప్రాంతములో శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వరుడు ప్రతిష్ఠింపబడ్డాడు సూర్యచంద్రాదులు ఉన్నంత వరకు ఈ క్షేత్రం ఉంటుంది అన్ని రోగాలను కష్టాలను ఈ దత్త వెంకటేశ్వరుడు నాశనం చేస్తాడు క్షేమాన్ని దత్త గురుకృపను ప్రసాదిస్తాడు లోకక్షేమం కోసం శ్రీ దత్త వెంకటేశ్వర సన్నిధి ఇక్కడ ఉంది మైసూరు వాసిగా స్వామి ఇక్కడకు వచ్చాడు యోగానందం ఈ స్వామిని దర్శించగానే వచ్చేస్తుంది యోగ భోగ త్యాగ స్వరూపమైనది ఇక్కడి రూపం ఈ స్వామి దయకై ధర్మాన్ని ఆచరించాలి మనం కార్గిల్ దుఃఖం నాశనమవుతుంది శాంతి నెలకొల్పబడుతుంది ప్రేమ అంతటా విస్తరిల్లుతుంది సత్సాంప్రదాయాలు నెలకొంటాయి ధర్మబోధ చేసే గురువుల పట్ల గౌరవం చూపాలి ఏదో తెలియని శక్తి మనలని నడిపిస్తోంది ఆ తెలియని శక్తిని వేడుకుందాం ఇంటికి వంటికి కంటికి క్షేమం కలుగుతుంది సమస్త సన్మంగళాలు క్షేమం సుఖం శాంతి కలుగుతాయి ఈ స్వామిని వేడుకుంటే చాలు సంపత్తులన్నీ కలుగుతాయి గోవింద గోవింద ఆ తరువాత కొద్ది కాలానికే ఈ ఆలయానికి ఉత్తర భాగాన క్రమంగా ఉప ఆలయాలు వెలిశాయి 
ఆ వరసలో పశ్చిమాగ్రాన ఏకాదశ మణిమయ లింగాత్మకమైన సర్వదోషహర ఈశ్వరాలయం వెలిసింది దానికి తూర్పు భాగాన రామకోటి దత్తకోటి దేవీకోటి ఇత్యాది నామలేఖన గ్రంథాలను భద్రపరిచే సరస్వతీ మందిరం వెలిసింది నాగ ప్రతిష్టా వేదిక దానికి తూర్పున మరకత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ఆలయము వెలిశాయి మేకేదాటు నుంచి తరలి వచ్చిన చిరు శిఖరం కొలువై తనలో భూవరాహ మూర్తులను పశ్చిమ భాగాన దత్తాత్రేయ మూర్తిని తూర్పు భాగాన ధరించి నిలబడి ఉంది ఆ విధంగా ఇది ఒక సమగ్ర హరిహర క్షేత్రంగా రూపొందింది కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ ప్రతిష్ఠలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డిసెంబర్ పదమూడున కొచ్చి నాశ్రమంలో హనుమాన్ దేవాలయ ప్రతిష్ట జరిగింది ఈ స్వామికి కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వామి అని శ్రీ స్వామీజీ పేరు పెట్టారు అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో మంగినపూడి క్షేత్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆంజనేయ ప్రతిష్ట జరిగిన ఈ కేరళ ఆంజనేయ ప్రతిష్ట నుంచి శ్రీ స్వామీజీ ప్రతిష్ఠించిన ఆంజనేయ మూర్తులకు కార్యసిద్ధి ఆంజనేయ స్వాములు అనే ప్రసిద్ధి కలగటం ఆ ప్రతిష్టలు జరిగిన ప్రతి చోట భక్తులకు కార్యసిద్ధి అనుభవాలు కో కొల్లలై స్వామి దగ్గర పూర్ణ ఫల దీక్షగా కొబ్బరికాయ ముడుపు కట్టుకునే సంప్రదాయం దానంతటదిగా రూపొందటము జరిగిపోతున్నాయి నూతన సహస్రాబ్ది రెండు వేలు నూతన సహస్రాబ్ది ప్రారంభాన్ని మానవ జాతికి మంగళప్రదంగా మార్చేందుకోసం ఈ సంవత్సరం జనవరి ఒకటవ తారీఖున శ్రీ స్వామీజీ టాంగా దేశంలో ఓ ఓ ద్వీపానికి వెళ్లారు ప్రతిరోజు ప్రప్రథమ సూర్యకిరణం భూమండలంపై ప్రసరించే పవిత్ర ప్రదేశం ఈ ద్వీపమే అందుకే శ్రీ స్వామీజీ నూతన సహస్రాబ్ది సూర్యోదయ పవిత్ర సమయానికి అక్కడ నిలబడి సూర్య భగవానుడికి స్వాగతం పలికి సూర్య యాగం నిర్వహించి ఆ పవిత్ర సూర్యకిరణాల ద్వారా భూమి మీద గల సమస్త మానవ జాతికి శాంతి తరంగాలను అందజేశారు మానవ జాతి వికాసానికై తలపెట్టిన ఈ కార్యక్రమం కోసం ఏ రకమైన నివాస సౌకర్యాలు లేని ఆ మారుమూల ద్వీపంలో శ్రీ స్వామీజీ ఐదు రోజులు గడిపారు ఈ మాట వినేసరికి ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలని భక్తులకు ఉత్సాహం కలగడం సహజం వినండి మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన శ్రీ స్వామీజీ మద్రాసు చేరారు అక్కడి నుంచి సింగపూర్ మీదుగా రాత్రి పదకొండున్నరకు న్యూజిలాండ్ లో ఓక్లాండ్ అనే ఊరు చేరారు అక్కడి నుంచి టాంగా అనే దేశాన్ని చేరారు ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ టాంగాలో ఉండి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఓవో అనే ద్వీపానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి పడవలో మౌను అనే ద్వీపానికి చేరారు ఈ ద్వీపంలోనే పూజ శ్రీ స్వామీజీ ఐదు రోజులు గడపవలసింది మౌను అనే ద్వీపం అన్ని ద్వీపాల్లా సర్వ సౌకర్యాలతో ఉన్నది కాదు ఆ ద్వీపాన్ని అలన్ అనే వ్యక్తి లీజ్ కు తీసుకున్నాడు అతను అతని భార్య కూతురు తప్ప వేరే మనిషే లేడు స్నానం చేయడానికి ముందు కనిపించే విశాల సముద్రం తప్ప మంచినీరు లేదు తాగటానికి మాత్రం అతను వర్షం నీళ్లను బకెట్లలో పట్టి ఉంచుతాడు కరెంటు లేదు ఇరవై ఎకరాల ద్వీపం అది అక్కడ పెరిగిన చెట్లనతను నరకడు ఎక్కడ చెట్లు పెరగలేదో అక్కడ అతను దారి చేసుకున్నాడు పెద్ద పెద్ద గురు నిలయాల్లో ఉన్న స్వామీజీకి ఇల్లు లేదంటే పాఠకులకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కాని ఇది కటిక సత్యం మౌను అనే ద్వీపంలో సూర్యాస్తమానం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు అవుతుంది దాన్ని చూడడానికి శ్రీ స్వామీజీ తమ పర్ణశాల నుండి బయటకు వచ్చారు మబ్బులు కమ్మి ఉండటం చేత ఏమీ కనిపించలేదు ముప్పైవ తేదీ సూర్యోదయ సమయానికి మబ్బులే సాయంత్రం సూర్యాస్తమానం చూడవచ్చులేమని అంతా సర్దుకున్నారు ఇక శ్రీ స్వామీజీ వెనక్కు వచ్చి తాను ఒకటవ తేదీ సముద్రంలో వదలాలనుకున్న వస్త్రంపై కొందరు భక్తుల పేర్లను తనే రాసి అక్కడి భక్తులతో వారి వారి పేర్లను వారి మనసులోని భావాలను రాయించారు సాయంత్రం సూర్యాస్తమానం చూద్దామని బయలుదేరారు మామూలే మబ్బులు కమ్మిన ఆకాశం అప్పుడు భక్తుల్లో బాధ కొద్దిగా మొదలైంది ఆకాశం ఇలా ఉంటే ఒకటవ తేదీ సూర్యోదయం ఎలా చూసేది అని కాని శ్రీ స్వామీజీతో ఆ మాట అనలేక అందరూ మనసులోనే బాధపడుతున్నారు శ్రీ స్వామీజీ ఏమీ మాట్లాడలేదు ఇరవై ఎకరాల ద్వీపంలో అందరూ ఉంటున్న చోటుకు అటువైపు సూర్యోదయం కనిపిస్తుంది సరి అయిన చోటు చూడ్డానికి ముప్పై ఒకటవ తేదీ తెల్లవారు జామున ఐదు గంటలకు వెళ్లి అక్కడ శ్రీ స్వామీజీతో అందరూ కూర్చున్నారు ఏడున్నర గంటల వరకు అక్కడే ఉన్నారు వెలుతురైతే వచ్చింది గాని మేఘచ్ఛన్నమైన ఆకాశం అవటం చేత శ్రీ స్వామీజీ చిరునవ్వు నవ్వి పర్ణశాలకు వెళ్లిపోయారు మిగిలిన వారందరూ జీవచ్చవాళ్లా ఉండిపోయారు శ్రీ స్వామీజీ ఆ రోజు శ్రీచక్ర పూజ చేసి 
ఈ రోజు ఈ సహస్రాబ్దికి చివరి రోజు అవటం వల్ల సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలకు గణపతి హోమం చెయ్యాలి అని ఆజ్ఞాపించారు తరువాత హోమ రక్షను మార్జన పాత్రను చేతికి తీసుకుని సరసర సముద్రపు ఒడ్డుకు వెళ్లి రక్షను మార్జన జలాల్ని సముద్రుడికి సమర్పించారు ఎవరూ గమనించలేకపోయారు గాని మూడు రోజుల నుంచి కమ్ముకుని బాధపడుతున్న మబ్బులు అప్పటికే పూర్తిగా తొలగిపోయాయి ఆశ్చర్యంగా ఏడు గంటలకే సూర్యాస్తమానం ప్రారంభమైంది శ్రీ స్వామీజీ భక్తులందరితో ఆదిత్య హృదయాన్ని ద్వాదశ నామాల్ని సప్తాశ్వరూఢం అనే పాటను చెప్పించారు ఆ రోజు సూర్యాస్తమానం అక్కడి వారెవ్వరికీ మరపురాని దృశ్యం శ్రీ స్వామీజీ సహస్రాబ్ది ప్రారంభమైంది అన్నారు మరుసటి రోజు రెండు వేల సంవత్సరం జనవరి ఒకటవ తేదీ తెల్లవారు జామున ఐదు గంటలకే అందరూ సూర్యదర్శన ప్రాంతానికి రావాలని ఆజ్ఞాపించారు తెల్లవారింది అందరూ నాలుగున్నర గంటలకే ఆ ప్రాంతానికి చేరారు శ్రీ స్వామీజీ ఆ ద్వీపంలో ఉన్న ఇరవై ఏడు మందిని ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేస్తూ ఉండమని తాము సముద్రుడికి అర్చన చేశారు సూర్యోదయం ప్రారంభమైంది అరుణుడు కిరణాల్ని వెదజల్లుతూ బయటపడ్డాడు వెనకాలే సూర్యనారాయణుడు వచ్చాడు అప్పుడు మేఘాలే కాని సూర్యుడి చుట్టూ మాత్రం మేఘాలేవు సూర్యోదయ దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది అదే సమయంలో శ్రీ స్వామీజీ ఇసుక నుండి ఆదిత్య సాలగ్రామాల్ని సృష్టించి పూజ సంపుటంలో చేర్చి శ్రీచక్ర పూజ చేశారు ఋగ్వేదోక్త మహాసౌరయాగం చేశారు శ్రీ స్వామీజీ ఆ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు పడవలో బయలుదేరి భక్తుల పేర్లు రాసి ఉన్న వస్త్రాన్ని సముద్ర మధ్యంలో వదిలారు ఇది వారి పాపాల్ని రోగాల్ని నశింపచేస్తుందని శ్రీ స్వామీజీ సెలవిచ్చారు ఒకటవ తేదీ రాత్రి ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి శ్రీ స్వామీజీ సుమారు నాలుగు నక్షత్రాలు రాలటం చూశారు ఇలా ఆ ఒకటవ తేదీ ఆనందంగా ముగిసింది రెండవ తేదీ ఆదివారం శ్రీచక్ర పూజ గణపతి హోమం జరిగాయి అదే రోజు శ్రీ స్వామీజీ సుమారు ఒక కిలోమీటరు ఈది అక్కడున్న కోరల్ పర్వతాన్ని ఎక్కి అక్కడ ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చిన ఒక పుష్పాన్ని తెచ్చి శ్రీచక్రార్చన చేశారు మూడవ తేదీ తొమ్మిదిన్నర గంటలకు పడవలో బయలుదేరి టోంగా నుంచి న్యూజిలాండ్ లోని ఓక్లాండ్ చేరారు ఈ విధంగా శ్రీ స్వామీజీ వారి నూతన సహస్రాబ్ది స్వాగత కార్యక్రమం అనూహ్యమైన రీతిలో సాగింది విదేశీ యాత్రలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు విదేశీ పర్యటనలు ప్రారంభించిన శ్రీ స్వామీజీ రెండు వేల ఆరు వచ్చేసరికి ఎనభై సార్లు ప్రపంచ పర్యటనలు చేశారు సంవత్సరంలో మూడు నాలుగు విదేశీ పర్యటనలు శ్రీ స్వామీజీకి మామూలైపోయింది ఈ విదేశీ పర్యటనల ఉద్దేశాలు ఏమిటో పూర్వ గ్రంథంలోనే చాలా చర్చ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తరువాత వచ్చిన ఒక చిన్న మార్పు ఏమిటి అంటే సామాన్యంగా విదేశీ పర్యాటకులు ఎవ్వరూ పట్టించుకోని మారుమూల దేశాలను మారుమూల ప్రాంతాలను కూడా శ్రీ స్వామీజీ స్పృశించటం మొదలుపెట్టారు ఈ ప్రక్రియలో భాగంగానే ఏ టు జెడ్ లేదా ఏ టు జి ప్రపంచ యాత్రలు అనే పేరుతో ఏ నుంచి జెడ్ లేక జి దాకా ఉండే ప్రతి అక్షరంతోనూ ప్రారంభమయ్యే దేశాలన్నీ వెళ్లి రావాలనే కార్యక్రమం పెట్టుకుని అది పూర్తి చేశారు ఇలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల మానవుల ఆలోచన సరళులను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి తద్వారా ప్రపంచ శాంతికి మరిన్ని మార్గాలు అన్వేషించటమే అందుకనే ఎక్కువ మంది భక్తులు లేని వివిధ ముస్లిం దేశాలకు రష్యాకు ఉక్రెయిన్ శ్రీలంక మెక్సికో పెరూ యమెన్ వంటి ప్రాంతాలకు కూడా ఆయన విస్తృత పర్యటనలు చేశారు ఇలాంటి ఈ పర్యటనలలో గల అంతర్దృష్టిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఒకటి రెండు ఉదాహరణలను నిశితంగా పరిశీలించటం మంచిది దానికోసం ముందుగా శ్రీ స్వామీజీ చేసిన మెక్సికో యాత్రను పరిశీలిద్దాం రెండు వేలు జనవరికి ఓ ఓ ద్వీపాలకు వెళ్లి శ్రీ స్వామీజీ రెండు వేల ఒకటి సంక్రాంతి దగ్గరకు వస్తోందనగా మైసూర్ ఆశ్రమం నుంచి విమానాలలో గాలిలో నలభై గంటలు పయనించి జనవరి పదకొండుకి మెక్సికో నగరానికి చేరారు అక్కడ ఒక రోజు విశ్రమించి పదమూడున బయలుదేరి యుకటాన్ సముద్ర ప్రాంతాన గల చిచెనిట్జా నగరానికి చేరారు ఇక్కడే సూర్య దేవాలయం ఉంది పదకొండవ శతాబ్దంలో ఈ నగరం చాలా వైభవంగా ఉండేది ఆనాటి మాయన్ సంస్కృతి పరులకు ఇది పుణ్యక్షేత్రంగా ఉండేది మాయన్ సంస్కృతి వికసించి ఉన్న రోజులలో ఈ నగరం సంస్కృతి సంపదలకు నిలయమని పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు జనవరి పద్నాలుగు ఆదివారం నాడు అంటే సంక్రాంతి పండుగ రోజున శ్రీ స్వామీజీ సుప్రసిద్ధ పురాతన సూర్య దేవాలయం సందర్శించారు 
ఈ ఆలయాన్ని ఎల్ కాస్టిలో అంటారు ఇక్కడి దేవుడి పేరు గాజీక్ కుల్చాన్ ఈ దేవత మాయన్ భక్తులకు చాలా ముఖ్యుడు ఈ పురాతన నగరంలో ఆనాటి మాయన్ దేవాలయాలు మహాభవనాలు ఈనాడు శిథిలావస్థలో డజన్ల కొద్దీ మనకు కనిపిస్తున్నాయి వీటిలో ఈ ఎల్ కాస్టిల్లో దేవాలయం చాలా ముఖ్యమైనది పెద్ద పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉన్న ఈ దేవాలయం చుట్టూ రెక్కలు గల నాగదేవతల శిల్పాలున్నాయి ఈ పిరమిడ్ ఆలయంలో మరో విచిత్రం ఏమిటంటే ఇది అనేక ప్రముఖ ఖగోళ జ్యోతిష సన్నివేశాలను నిర్ణయించే క్యాలెండర్ గా ఉపయోగిస్తుంది ఈ దేవాలయం ముప్పై ఆరు అడుగుల ఎత్తు ఉంది దీన్ని ఎక్కేందుకు నాలుగు ప్రక్కల తొంభై ఒక్క మెట్లున్నాయి ఈ మెట్ల మధ్యలో విశ్రాంతి కోసం చదునైన తొమ్మిది వేదికలున్నాయి చరిత్రకారులు ఈ ఆలయం పదవ శతాబ్దంలో నిర్మింపబడిందని చెప్తున్నారు లైమ్ స్టోన్ తో నిర్మించి ఈ ఆలయాన్ని వీరు ఇన్ని శతాబ్దాలుగా రక్షించుకుంటూ వస్తున్నారు కానీ చూయింగం పొడితో చేసిన దూలాలు మాత్రం కాలం కాటులకు కొద్దిగా నీరసించిన జాడలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఆలయం అంతటా లైమ్ స్టోన్లను నేర్పుగా చేతితో చెక్కి ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చారు వాటిని అతికేందుకు మధ్యలో వేరే పదార్థాలను వాడలేదు అందువల్ల శతాబ్దాలు గడవగా గడవగా కొంత నీరు లోపలికి దూరి కొన్ని చోట్ల రాళ్లు కరిగాయి ఆనాటి మాయన్ సంస్కృతి ఖగోళ జ్యోతిష విద్యలలో ఆరితేరి క్రీస్తు శకం రెండు వేల యాభై సంవత్సరం వరకు గ్రహణాలు ఎప్పుడు వస్తాయో ముందే చెప్పారు ఇట్టి జ్యోతిష విశేషాలతో కూడిన ఈ పిరమిడ్ మీదికి ఎక్కితే ఆ పైన దేవాలయం ఉంది దానికి నాలుగు ప్రక్కల నాలుగు ద్వారాలున్నాయి వీటిలో ఉత్తర పశ్చిమ ద్వారాలకు మాత్రమే సందర్శకులకు అనుమతిస్తారు శ్రీ స్వామీజీ పశ్చిమ ద్వారపు మెట్లు ఎక్కి చిట్ట చివరి చదును ప్రదేశానికి చేరి ఆలయానికి ఒక ప్రదక్షిణం చేసి చాలాసేపు మౌనంగా ధ్యానంలో ఉండిపోయారు ఆ తరువాత శ్రీ స్వామీజీ దక్షిణపు గోడకు గల ఒక చిల్లిలోకి చాలాసేపు చూశారు అప్పుడు అక్కడి గైడ్ శ్రీ రాఫెల్ డి జీసస్ ఎల్ కాస్టిల్లో అనే ఆయన అక్కడి సన్నివేశాన్ని వివరిస్తూ ఆనాటి మాయన్ పండితులు ఈ ఆలయంలోని భాగాలను ఈ ఆలయపు నీడలను వినియోగించుకుని గ్రహగోళాల సంచారాలను కాల నిర్ణయాలను ఎలా చేసేవారో కొంత వివరించాడు ఆ పిరమిడ్ శిఖరాగ్రానికి ఎక్కి చుట్టూత చూస్తే కనిపించిన సన్నివేశం అద్భుతంగా ఉంది ఆ ప్రకృతి దృశ్యం ఆ ఆలయ సన్నివేశం అక్కడి విజ్ఞానం ఇవన్నీ కలిసి సందర్శకుల హృదయాల మీద రాజ్యం చేస్తాయి అవి మన లౌకిక ఆలోచనలను దిగదొక్కి మన కోతి మనస్సును కట్టి నిలబెడతాయి స్వామీజీ మీకు ఎలా ఉంది అని అడిగితే శ్రీ స్వామీజీ ఒక్కటే చెప్పారు పాత జ్ఞాపకాలు పాత ఆలోచనలు అని ఆ తరువాత కొంతసేపటికి శ్రీ స్వామీజీ ఉత్తర మెట్ల గుండా క్రిందకు దిగి బీనస్ ప్లాట్ఫామ్ శుక్ర వేదిక అనే ప్రదేశానికి వచ్చారు ఇక్కడ శ్రీ స్వామీజీ కన్నడ సంప్రదాయం ప్రకారం సంక్రాంతి కానుకగా పువ్వులతో చేసిన తీపి వంటలను ఆ ఉత్తరపు మెట్లకు కానుకగా సమర్పించారు తరువాత శ్రీ స్వామీజీని అక్కడి గైడు అనేక ఇతర పవిత్ర ప్రదేశాలకు తీసుకువెళ్లాడు వాటిలో ముఖ్యమైనది క్షోలాక్ దేవాలయం ఇక్కడ ఒక పెద్ద దిగుడు బావి ఉంది ఇది భూ సొరంగం లోపల ఉన్న దిగుడు బావి ఇక్కడ చాలా శిలాఖండాల మీద ఎక్స్ అనే ఇంగ్లీషు అక్షరం చెక్కబడి ఉంది నాకు ఎక్స్ తో మొదలయ్యే ఒక కొత్త ప్రదేశం చూడాలని ఉంది అని శ్రీ స్వామీజీ ఈ మధ్య చాలా సార్లు అనడం శ్రీ స్వామీజీ పరివారానికి గుర్తు వచ్చింది ఆ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు శ్రీ స్వామీజీ శ్రీచక్ర పూజ చేసి సూర్యహోమ మహాగణపతి హోమాలకు పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం ప్రపంచంలోని భక్తులకు ఆశీస్ సందేశం అందించారు దానిలో శ్రీ స్వామీజీ ఇలా అన్నారు నా పురాతన జన్మలలో ఒక జన్మ ఇక్కడ జరిగింది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ రాకలో నా చిరకాల సంకల్పం ఒకటి నెరవేరింది ఈ యాత్రకై కృషి చేసిన వారికి నా ఆశీస్సులు నేను పెరూలోని మాచూపీచూని కూడా చూడాలి ఎందుకంటే అది కూడా ఒకప్పుడు నా జన్మభూమి ఈ రోజు చాలా గొప్ప రోజు శ్రీ స్వామీజీ ఇక్కడికి వచ్చారని తెలిసి యుకటాన్ అనే ప్రదేశం నుంచి టయర్యో యుకటాన్ అనే దినపత్రిక యొక్క విలేఖరి శ్రీ థోమాస్ బెర్గోస్ అనే ఆయన వచ్చి శ్రీ స్వామీజీని సందర్శించాడు సంక్రాంతి నాడు సాయంత్రం శ్రీ స్వామీజీ కాలాకూప్ అనే గ్రామాన్ని దర్శించారు అది కూడా ఎక్స్ తో మొదలయ్యే పేరు కావడం గమనార్హం ఆ తరువాత శ్రీ స్వామీజీ అక్కడి చేతి పరిశ్రమల షాపులను దర్శించారు 
అక్కడి సంప్రదాయక మాయన్ సంస్కృతిక నేత వస్త్రాలను శిల్పాలను చూశారు మరునాడు అంటే రెండు వేల ఒకటి జనవరి పదిహేనవ తేదీ ఉదయం శ్రీ స్వామీజీ పొద్దుటి నడకకు బయలుదేరి అక్కడి పరిశుభ్రతకు ఎంతో ముచ్చట పడ్డారు ఆ సాయంత్రం శ్రీ స్వామీజీ క్షకెన్ అనే గ్రామాన్ని దర్శించినారు ఇది కూడా ఎక్స్ అనే అక్షరంతో మొదలయ్యే పేరే ఇక్కడ పెద్ద గుహలో ఒక అద్భుతమైన సరస్సే ఉంది ఇక్కడ జార్డు బండల గుండా జాగ్రత్తగా దిగుతూ శ్రీ స్వామీజీ ఆ చెరువు దగ్గరికి చేరి ఆ నీటిని తన మీద చల్లుకుని చుట్టుప్రక్కల వారి మీద చల్లి కొంత నీటిని సీసాలోకి తీసుకున్నారు అక్కడ నుంచి శ్రీ స్వామీజీని అక్కడి చిన్నపిల్లలు ఒక జూకి తీసుకువెళ్లారు అక్కడి జంతువులకు శ్రీ స్వామీజీ ఏదో తినిపిస్తూ ఉండగా డజన్ల కొద్దీ పిల్లలు ఆయన చుట్టుముట్టారు వారిలో లూసియా అనే పదేళ్ల పిల్ల కళ్ళింతలు చేసుకుని శ్రీ స్వామీజీని చూస్తూ మీరు ముగ్గురు రాజులలో ఒకరా మేము మీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నాం అంది గైడ్ రాఫెల్ దీనిని అనువదించి చెప్పినప్పుడు శ్రీ స్వామీజీ నవ్వి ఆ పిల్లకు ఒక తాయెత్తు ఇచ్చారు దీనితో ఆ పిల్లలంతా ఆ తాయెత్తుల కోసం ఎగబడ్డారు శ్రీ స్వామీజీ ఓపికగా అందరికీ తాయెత్తులు ఇచ్చారు ఏ భూఖండంలో ఏ జీవి శ్రీ స్వామీజీ ఆశిస్సుల కోసం ఎదురు చూస్తోందో ఎవరికి తెలుసు చూడగా చూడగా గ్రామీణ మాయంజనులకు భారతీయులకు భావాలలో రంగులో ఎత్తులో అలవాట్లలో పోలికలు ఉన్నాయనిపించింది గైడ్ రాఫెల్ మాట్లాడుతూ మాయన్ చరిత్ర విద్వాంసులు మాయన్ పురాతన తత్వవేత్తలు పరిశోధనలు చేసినప్పుడు ఇక్కడి మాయన్లకు భారతదేశంలోని నాగాలాండ్ లోని నాగాలకు జీవిత విధానాలలోనూ పూజలలోనూ చాలా పోలికలున్నాయని నిర్ధారణ చేశారని చెప్పాడు శ్రీ స్వామీజీ ఈ గ్రామం నుండి మాయన్ ల్యాండ్ కి తిరిగి వచ్చేసరికి శ్రీ థామస్ బెర్గిసన్ శ్రీ స్వామీజీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన చేతిలో ఉన్న వార్తాపత్రికలో శ్రీ స్వామీజీ వారి రంగుల ఫోటో ఉంది దానితో పాటు స్పానిష్ భాషలో వ్రాసిన వ్యాసం కూడా ఉంది ఆ వ్యాసంలో ఆయన భారతీయుల సంస్కృతి గురించి శ్రీ స్వామీజీ చేసిన పూజ హోమాల గురించి విపులంగా వ్రాశారు శ్రీ స్వామీజీ దలైలామాతో కలిసి ఉన్న ఫోటోను కూడా దానిలో ముద్రించారు ఆ తరువాత శ్రీ థామస్ శ్రీ స్వామీజీ గౌరవార్థం మాయన్ సంప్రదాయక పూజలను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పాడు జనవరి పదహారవ తేదీన శ్రీ స్వామీజీ పిరమిడ్ ఆలయాన్ని మళ్లీ దర్శించారు అయితే ఈ మాటు శ్రీ స్వామీజీని ఒక క్రొత్త ద్వారంలోకి తీసుకువెళ్లారు అది ఒక రహస్య ఆలయానికి తీసుకువెళ్లింది దీనిని వారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై దశకంలో అనుకోకుండా కనిపెట్టారు ఒక సన్నటి పొడుగాటి వరండా దాంట్లో నుంచి పోగా పోగా రెండు గదులు ఆ గదుల్లో చిరుతపులి శిల్పాలు ఆ గదులు ఇంచుమించు మన గర్భగుడి అంతరాలయాలలాగా ఉన్నాయి శ్రీ స్వామీజీ కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేశారు ఆ చిరుత పులుల మీద జేడ్ స్టోన్ల చక్కడాలున్నాయి గది కప్పు మీద ఒక పద్మము దాని మీద మెలికలు వేసుకున్న పాములు చెక్కబడి ఉన్నాయి దానిపైన మరొక పద్మం ఉంది శ్రీ స్వామీజీ వాటిని చూసి అవి మూలాధార చక్రము కుండలిని శక్తి సహస్రార పద్మములాగా ఉన్నాయన్నారు గైడ్ రాఫెల్ ఈ పిరమిడ్ నిర్మాణం మొత్తం దీనిలోని అనేక అంశాలు ఒక పెద్ద క్యాలెండర్ గా ఎలా ఉపయోగపడతాయో బాగా వివరించాడు ఆ తరువాత శ్రీ స్వామీజీ అతనికి ఓంకారం ఉన్న లాకెట్ ను సృష్టి చేసి ఇచ్చారు ఆ సాయంత్రం శ్రీ స్వామీజీ క్వింటానారు అనే గ్రామానికి వెళ్లారు ఆ గ్రామంలో ఒకటే మట్టి రోడ్డు పోగా పోగా చివర ఒక దిగుడు బావి లాంటిది ఉంది దాని చుట్టూ పెద్ద పెద్ద చెట్లున్నాయి అది ఊరికి దూరంగానే ఉంది కాని దాని చుట్టూ చెత్తాచదారం ఉంది దానిని చూసి శ్రీ స్వామీజీ చాలా బాధపడి ఇది కశ్యప మహర్షికి సంబంధించిన ప్రదేశం అని వివరించారు అప్పుడు గైడ్ రాఫెల్ వెంటనే గ్రామంలోకి వెళ్లి గ్రామస్తులను పిలుచుకుని వచ్చి ఆ ప్రదేశాన్ని పరిశుభ్రం చేయిస్తూ ఈ సరోవరాన్ని ఇక మేము గణపతి సచ్చిదానంద సినాట్ అని పిలుస్తామని చెప్పాడు ఆ సాయంత్రం షామాన్ జాతికి చెందిన పురోహితుడు మర్సిలీనో నాయకత్వంలో కొందరు మాయన్ మంత్రవేత్తలు వచ్చి శ్రీ స్వామీజీ సన్నిధిలో ఒక పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ పూజను సామాన్యంగా మంచి పంటల కోసం వారి అడవి పొలాల్లో మాత్రమే నిర్వహిస్తారు కొవ్వొత్తుల దీపపు కాంతిలో పన్నెండు కప్పులలో ఒక పానీయాన్ని నింపారు ఆ కప్పులను త్రికోణ ఆకారంలో పేర్చారు ప్రధాన పురోహితుడు మంత్రాలు చదివాడు తరువాత ఆ కప్పులను పానీయంగా అందరికీ అందించారు 
తరువాత ఆ పురోహితుడు తన పర్సులోంచి ఏవో రాళ్లు తీసి వాటి వంక చూస్తూ శ్రీ స్వామీజీ మానవ జాతికి భూమాతకు ఎన్నో మహత్తర ఉపకారాలు చేయబోతున్నారు అంటూ కొన్నింటిని జ్యోతిష్యం చెప్పాడు కార్యక్రమం పూర్తయి వెళ్లబోతూ రాఫెల్ గారు శ్రీ స్వామీజీకి ఒక పురాతన లైన్ స్టోన్ ను బహుకరించాడు దానిపైన ఎక్స్ అనే అక్షరం అందంగా చెక్కబడి ఉంది ఆ రాయి క్లిషెనెట్స్ లో శ్రీ స్వామీజీ చూసిన రాళ్లను పోలి ఉంది వెంటనే శ్రీ స్వామీజీ ఒక చిన్న ఆభరణాన్ని సృష్టి చేసి రాఫెల్ కి ఇచ్చారు ఆ సృష్టికి ఆశ్చర్యపోతున్న రాఫెల్ ఆ వస్తువుపై తన నామాక్షరాలు కనిపించేసరికి మరింత విస్తుపోయారు ఈ యాత్రా విశేషాలను ఇంత విస్తృతంగా ఎందుకు ఉదహరించవలసి వచ్చిందంటే అపరిచిత ప్రాంతాలలో శ్రీ స్వామీజీ పర్యటనల అంతరార్థాలను విస్పష్టంగా వివరించేందుకోసమే ఈ నివేదికలో పెరుదేశ ప్రసక్తి మాచూపీచూ పర్వతాల నామస్మరణ జరిగాయి అందువల్ల ఆ పర్యటన నివేదికను కూడా గమనిస్తే శ్రీ స్వామీజీ ఆలోచనల గాంభీర్యం మరింత విశదమవుతుంది పెరు యాత్ర విశేషాలు డెబ్బై రెండవ ప్రపంచ యాత్రలో భాగంగా శ్రీ స్వామీజీ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల నాలుగు నాడు మైసూరులో బయలుదేరి సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు రెండు వేల నాలుగు నుండి అక్టోబర్ మూడు రెండు వేల నాలుగు వరకు పవిత్ర పెరు దేశంలో పర్యటించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఒకరు శ్రీ స్వామీజీని బెంగళూరులో కలిసినప్పుడు శ్రీ ఎరిక్ వాన్ డెంకన్ రాసిన చారియట్స్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ అనే పుస్తకాన్ని ఆయనకు చూపించాడు అందులో గ్రహాంతర వాసులు మన భూగోళాన్ని సందర్శించే విషయం గురించి వివరంగా వ్రాసి ఉంది ఆ సందర్భంలో శ్రీ స్వామీజీ వారు పవిత్ర పెరు దేశాన్ని గురించి ఆప్యాయంగా ఎన్నో సంగతులు వివరించారు అప్పటి నుండి గూఢమైన ఈ పెరు దేశం గురించి అనేక సందర్భాలలో శ్రీ స్వామీజీ ప్రస్తావించారు అనేక శతాబ్దాల క్రితం తమ మొదటి జన్మ ఈ పెరు దేశంలోనే జరిగిందని శ్రీ స్వామీజీ వారు మూడు సంవత్సరాల క్రితం తెలియపరిచినప్పుడు భక్తుల్లో విశేషమైన ఆసక్తి కలిగింది రెండు వేల ఒకటిలో మెక్సికో నగరంలోని చిచెనిడ్జా సూర్యదేవాలయాన్ని శ్రీ స్వామీజీ సందర్శించారు ఆ సందర్భంలో ఒక పిరమిడ్ పై అధిరోహించిన సమయంలో తను మొదట జన్మించిన పెరు దేశానికి వెళ్లి రావాలనే బలమైన సంకల్పం కలిగింది రెండు వేల నాలుగు సంవత్సర నాదప్రసార యాత్రలలో భాగంగా స్విట్జర్లాండ్ దేశాన్ని శ్రీ స్వామీజీ సందర్శించినప్పుడు ఇంటర్లాకెన్ పట్టణంలో శ్రీ ఎరిక్ వాన్ డానికెన్ నిర్మించిన మిస్టరీ పార్క్ ను సందర్శించి అందులోని పెరుగుకు నాస్కా గీతలకు సంబంధించిన మంటపాన్ని చూడటం తటస్థించింది ఆ సందర్భంలో శ్రీ స్వామీజీకి పెరు దేశాన్ని సందర్శించాలనే దృఢ సంకల్పం కలిగింది కెచువా భాషలో పెరు అంటే సమృద్ధితో నిండిన భూమి అని అర్థం అత్యధిక పెరు దేశస్తులు ఓర్పు నెమ్మదితనం కలిగి చిరునవ్వుతో స్నేహ భావంతో ఉంటారు వారి భాషలో పచమామ అనే భూమాత వారి ముఖ్య ఆరాధ్య దైవం వారి పూజా విధానాలు అన్ని ఆ భూమాతకు సంబంధించినవే ప్రస్తుత దేశ జనాభాలో అత్యధిక శాతం కెచువా జాతికి చెందిన వారే ఉన్నారు పాత నాగరికతకు చెందిన ఆదివాసుల సంతతి వారే వీరు ఈ దేశ రాజధాని లీమా నగరంలోని నేషనల్ మ్యూజియం ను పురావస్తు ప్రదర్శనశాలను శ్రీ స్వామీజీ సందర్శించారు ఈ అద్భుత దేశంలో నివసించిన అనేక రకాల ఆదివాసుల యొక్క పది వేల సంవత్సరాల నాగరికతను అన్ని రంగాలలోని అభివృద్ధిని సమగ్రంగా వరుస క్రమంలో అద్భుతమైన వివరణలతో ఈ ప్రదర్శనశాలలో ప్రదర్శించారు ఆనాటి వస్త్రాల మట్టి పాత్రల స్వరూపాల నైపుణ్యం దేశమంతా గల వ్యవసాయ దిన్నెల విశేషాలు నేల లోపల స్వరంగాల ద్వారా నిర్మించిన అద్భుత వ్యవసాయ నీటి కాలువల విధానం వేల సంవత్సరాల క్రితం నివసించిన ఆ ప్రాచీనుల యొక్క ప్రావీణ్యాన్ని బుద్ధి కుశలతను ఈ ప్రదర్శనలు ప్రతిబింబింపచేసినాయి మోరే జాతి ఆదివాసుల నాగరికతకు చిహ్నం మోరే శిథిలాలు ఎత్తుపల్లాలు కలిగిన అక్కడి నేలలో వీరు గుండ్రంగా వ్యవసాయ దిన్నెలను ఎత్తు నుండి పల్లానికి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ వాతావరణ పరిస్థితులను కలిగించే విధంగా నిర్మించారు త్రవ్విన కొద్దీ ఆ భూముల్లో ఇప్పటికీ ఉష్ణోగ్రత అధికమవుతుంది ఇక్కడి నేల ఎత్తును బట్టి అక్కడికక్కడే వాతావరణ పరిస్థితులలో వైవిధ్యం ఉండటం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఈ విధంగా నేల ఔన్నత్యాన్ని బట్టి వివిధ రకాలైన పంటలను పండించేవారు ఇక్కడి మైదాన ప్రాంతం టిబెట్ పీఠభూమిని పోలి ఉంటుంది అమెజాన్ నదికి ముఖ్యమైన ఉపనది ఉరుబాంబా నది యొక్క తీర ప్రాంతంలో గల ఉరుబాంబా లోయ అద్భుతమైన ప్రదేశం ఇక్కడ యోగా రిట్రీట్ సెంటర్ కూడా ఉన్నది ఈ సెంటర్ లో మంచి సువాసనలు వెదజల్లే పూల తోటలున్నాయి 
షచక్రాలకు చెందిన వివిధ రంగులను ప్రతిబింబించే విధంగా వివిధ రంగుల మంచి సువాసన గల పూల చెట్లు కలిగిన ఒక పూల తోట కూడా ఈ కేంద్రంలో ఉన్నది ఇక్కడ శ్రీ స్వామీజీ కొంత సమయం గడిపారు ఆండీస్ పర్వతాలపై టోపీలాగా చేరిన మంచు దృశ్యాలు ఈ ఉరుబాంబా నది యొక్క దృశ్యాలు వర్ణనాతీతం అద్భుతం ఒయాంటే టాంబో అనే చిన్న గ్రామంలో గల సూర్య దేవాలయం గోడపై పన్నెండు గూళ్లున్నాయి మన పురాణాలలో చెప్పిన విధంగా ఇవి ద్వాదశ ఆదిత్యులకు సంబంధించినవి ఈ విధంగా భారతదేశ పెరు దేశ సంస్కృతులలో సారూప్యం ఉన్నదని శ్రీ స్వామీజీ తన పరివారానికి తెలియజేశారు ఇక్కడ ఒక నీటి దేవాలయం కూడా ఉన్నది ఇందులో ఏ దేవతా విగ్రహాలు లేవు వాటికి బదులుగా ఒక నీటి ప్రవాహం భూగర్భ సొరంగం ద్వారా ఈ దేవాలయంలోకి వచ్చి అదృశ్యమవుతుంది ఈ విధంగా ప్రాణాధారమైన నీటికి కూడా ఒక దేవాలయాన్ని మొదటిసారిగా చూడటం ఇక్కడే జరిగింది శ్రీ స్వామీజీ ఆ మెట్లను అధిరోహించి తీర్థప్రసాదంగా ఆ పవిత్ర జలాన్ని కొంచెం సేవించారు రైలు ప్రయాణం ద్వారా ఆగ్వాస్ కాలియంటాస్ అనే ప్రాంతానికి చేరి అక్కడి నుండి ముప్పై నిమిషాల ప్రయాణం ద్వారా పవిత్ర మాచూపిచ్చు పర్వత ప్రాంతానికి చేరుకోవడం జరిగింది ప్రసిద్ధి చెందిన ఇంకా నాగరికత శిథిలాలు ఇక్కడున్నాయి భారతదేశ పురాణాల ప్రకారం కూడా ఈ ప్రాంతం యొక్క వైశిష్ట్యం ప్రాధాన్యం తెలుస్తున్నాయని ఇక్కడ అత్యధిక ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రస్తుతం కూడా ప్రసరిస్తున్నదని శ్రీ స్వామీజీ అన్నారు భాద్రపద పౌర్ణమి రోజైన ఆ రోజు శ్రీ స్వామీజీ శిథిలాల మధ్యకు వెళ్లి అక్కడ ఒక తిన్నెపై సూర్యదేవాలయం క్రింద కూర్చున్నారు ఎత్తైనా ఆ ప్రాంతం నుండి ఎదురుగా ఉన్న ఆపు పర్వతాల అద్భుత దృశ్యం చూడటానికి మనోహరంగా ఉంది ఈ పర్వతాలను పెరు దేశస్థులు ఎంతో పవిత్రంగా భావించుకుని పూజిస్తారు పెరు పర్యటనకు బయలుదేరే సమయానికి ముందుగా అనేక మంది భక్తుల పేర్లతో సంతకాలతో కూడిన మూడు తెల్లని వస్త్రాలను తీసుకువెళ్లటం జరిగింది ఆ వస్త్రాలు శ్రీ స్వామీజీ ముందు ఉంచబడినాయి సుమేరు శ్రీచక్ర పూజ సాలిగ్రామ పూజలను శ్రీ స్వామీజీ నిర్వహించారు పూర్ణచంద్రుని దర్శనం అయినాక శ్రీ స్వామీజీ సుమారు రెండు గంటల పాటు ధ్యానం చేశారు వాతావరణం చల్లగా ప్రశాంతంగా ఉన్నది పూర్ణచంద్రుడి చుట్టూ చేరిన మబ్బులు వివిధ భంగిమలలో వివిధ ఆకారాలుగా తయారైనాయి ప్రపంచంలోని అత్యంత ఆదరణ గల పర్వతాలలో ఒకటైన పైనాపీచు పర్వతం పుటుకూసి ప్రసన్నముఖం పర్వతం అక్కడున్న శిథిలాలు పండు వెన్నెలలో అభిషేకించబడినాయి రాత్రిపూట ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని వీక్షించడం అనేది ఆనందదాయకం అంతేగాక గర్వకారణం కూడా ఈ ప్రాంతంలో చూడదగిన ప్రదేశాలలో సూర్యదేవాలయం పురాతన పూజారి నివాస గృహాలు రాజదర్బారు పూర్తిగా నిర్మించబడని వీరకోచ ఇంకా దేవుడు దేవాలయం వ్యవసాయ క్షేత్రాలు యామాజాతి ప్రాణులు అనేక సూర్య డయల్స్ సూర్యుని ఎండనీడలచే సమయాన్ని చూపించే గడియారాలు రాతి గనులు ముఖ్యమైనవి ఈ సందర్భంలో శ్రీ స్వామీజీ శ్రీశైలం చాముండి కైలాస ఫ్యూజీ పర్వతాలను వ్యప్తికి తెచ్చుకున్నారు జారుడుగా ఉన్న ప్రాంతం ద్వారా ఆ పర్వతాన్ని శ్రీ స్వామీజీ ఎంతో కష్టపడి అధిరోహించి అనువైన స్థలంలో నిలబడి భక్తుల సంతకాలతో పేర్లతో ఉన్న మూడు తెల్లని వస్త్రాలను జాగ్రత్తగా ముడివేసి భూమాతకు పచమామాకు కానుకగా లోయలోనికి విసిరివేశారు ఆశ్చర్యంగా ఆ ధవళ వస్త్రం గాలిలో ఎగురుతున్నప్పుడు గణపతి ఆకారాన్ని పొందింది ఆ సాయంత్రం ఆ శిథిలాలలోనే గణపతి హోమాన్ని కెచువా సాంప్రదాయ పూజను ఒకేసారి నిర్వహించారు కెచువా స్త్రీ పూజారి శ్రీమతి నోహేమి పచమామ అనే భూమాతకు పూజలు నిర్వహించారు సామాన్యంగానే అయినప్పటికీ ఎంతో నైపుణ్యంతో జరిపే ఈ పూజలో పెరులోని వివిధ రకాల ధాన్యాలను వెండి బంగారు నగలను రత్న మాణిక్యాలను ఆ పర్వత ప్రకృతి శక్తులకు అగ్ని వాయువులకు సమర్పించి ఆ నైవేద్యాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు రెండు విభిన్న ఆచార వ్యవహార పద్ధతులతో జరిగిన ఈ పూజా హోమ కార్యక్రమాలకు స్థానిక ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో హాజరై ఆశ్చర్యంగా వీక్షించారు ఈ రకంగా ఆ సాయంత్రం కార్యక్రమం విలక్షణంగా జరిగింది మరో అద్భుత విషయం నాస్కా గ్రామం ఇది ఆండీస్ పర్వత ప్రాంతంలో గల ఒక ఉగ్రమైన ఎడారి మధ్యలోని మరుభూమి ప్రాంతం పాంపా కోలరాడా అనే ఈ ప్రాంతంలో వందలాది పెద్ద పెద్ద గీతలు చక్రాలు ఆకారాలు రాతిలాగా గట్టిపడిన ఆ ఇసుక ప్రాంతంలో ముప్పై సెంటీమీటర్ల వరకు తొలచబడి తయారు చేయబడి ఉన్నాయి 
విచిత్ర విచిత్రమైన ఆకారాలతో ఎన్నో వందల సంవత్సరాల క్రితం తొలచినమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం కూడా అవి సజీవంగా నిలిచి ఉన్నాయి ఇవి క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల సంవత్సరాల సమయానికి చెందినవి ఈ ఆకారాలలో నాలుగు వందల నలభై మూడు అడుగుల డేగ మూడు వందల అరవై అడుగుల కోతి రెండు వందల పది అడుగుల సముద్రపు సొరచేప తొమ్మిది వందల యాభై మూడు అడుగుల పెలికన్ పక్షి నూట అరవై ఐదు అడుగుల హమింగ్ పక్షి వేలాది పొడుగాటి గీతలు చక్రాలు త్రికోణాలు మొదలైనవి చూడటానికి పింత గొలుపుతూ అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి ఆ పెద్ద ఆకారాలను అంత అద్భుతంగా ఎందుకు తొలిచారు ఆ కారణం ఇప్పటికీ రహస్యంగానే ఉన్నది ఇటువంటి కఠినతరమైన వాతావరణ పరిస్థితులలో ఎవరిక్కడ నివసించారు వారు ఎందుకు ఈ గీతలను ఆకారాలను దృశ్యాలను అంత పెద్దవిగా కొలతలు సరిపోయే విధంగా ఎలా తొలిచారు ఎందుకు తొలిచారు ఇది చాలా వింతైన రహస్యం ఎందుకంటే ఆకాశంలో ఎంతో ఎత్తు నుండి చూస్తే గాని ఈ ఆకారాల స్పష్టత కనబడదు కొన్ని వేల ఏళ్ల క్రితం విమానాలు గాని హెలికాప్టర్లు గాని లేవు కదా ఇది ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం శ్రీ స్వామీజీ చెప్పిన ప్రకారం ఇది గ్రహాంతర వాసులు వారి వాహనాల ద్వారా దిగే ప్రాంతం అయి ఉంటుంది అదే సరి అయిన కారణం కావచ్చు ఎందుకంటే ఈ గీతలు యంత్రాలు ఆకారాలు నేల మీద నుంచి ఏ విధంగా చూసినా సరిగ్గా గోచరం కావు అర్థం కావు ఎంతో ఎత్తులో ఆకాశం నుండి చూస్తే తప్ప స్పష్టం కావు అలాంటి కఠినమైన పరిస్థితుల్లో ఈ గీతలను పూర్తిగా సరి అయిన కొలతలతో ఎలా కొలిచారు అనేది నిగూఢమైన విషయం దీని వలన గ్రహాంతర వాసులు ఎంతో ఎత్తు నుండి వీటిని చూసి అక్కడ దిగడం అనేది జరిగిందని అర్థం అవుతోంది ఇలా అంటే నిగూఢమైన ఆ మార్మిక రహస్యం ఇంకా పెరిగినట్లే అవుతుంది పర్వతాల మధ్య ప్రాంతమైన ఈ ఎడారి ప్రాంతంలో నాస్కా నాగరికత జాతి వారు నివసించడం చేత పర్వతాల క్రింద గల భూగర్భ నీటిని ఎంతో పరిశోధించి కనుక్కున్నారు ఈ నీటిని సొరంగాల మార్గం ద్వారా పొడుగాటి నీటి కాలువల ద్వారా తమ జాతి వారికి అందే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ పురాతన బావులను ఇప్పటికీ వాడుతున్నారు సుమారు మూడు వేల సంవత్సరాల పూర్వకాలానికి చెందిన నాస్కాలు ఏర్పాటు చేసిన ఈ జల మార్గాలను శ్రీ స్వామీజీ సందర్శించి అమిత ఆశ్చర్యంతో తిలకించారు ఈ పొడుగాటి భూగర్భ జల మార్గాల ద్వారా శుభ్రపరచిన నీటిని తీసుకువచ్చి అరవై చెరువుల్లో నింపి నిల్వ ఉంచుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ పర్వత ప్రాంతంలో సంవత్సరంలో కేవలం మూడు గంటలు మాత్రమే వర్షం పడుతుంది ఈ నీటి మార్గాల పరిశీలన అనంతరం నాగచిముడు పొదలను ప్రతి తోటలను పరిశీలించడం జరిగింది అక్కడ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పురావస్తు పరిశోధనలు నాస్కాలోని ఆంటోనీని మ్యూజియం ను సందర్శిస్తే తెలుస్తాయి అక్టోబర్ మూడు రెండు వేల నాలుగు ఆదివారం నాడు సాయంత్రం శ్రీ స్వామీజీ బయలుదేరి మాడ్రిడ్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ల ద్వారా భారతదేశానికి అక్టోబర్ పది రెండు వేల నాలుగు నాడు తిరిగి వచ్చారు సృష్టిలో భూప్రపంచం మీద వచ్చే మార్పుల పరిశీలన ఎలా ఉంటుందో ఈ పర్యటన మనకు నిరూపిస్తోంది ఇక ముస్లిం దేశాలలో పర్యటించేటప్పుడు ఒసామా బిన్ లాడెన్ పుట్టిన యమెన్ ప్రాంతాన్ని కూడా శ్రీ స్వామీజీ ప్రత్యేకంగా పర్యటించి వచ్చారంటే వారి మానవ మస్తిష్క పరిశీలన ఎంత లోతుగా సాగుతోందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా శ్రీ స్వామీజీ పర్యటనలు ఎప్పటికప్పుడు మనకు కొత్త ఆలోచనలు అందిస్తూనే ఉంటాయి స్వదేశీ యాత్రలు యాత్రల ప్రసక్తి వచ్చింది గనుక శ్రీ స్వామీజీ చేసే స్వదేశీ యాత్రల గురించి కూడా కొద్దిగా ప్రస్తావించుకుందాం భారతదేశంలో శ్రీ స్వామీజీ దర్శన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను శ్రీ స్వామీజీ సందర్శించారు అష్టాదశ శక్తిపీఠాల దర్శనం కోసం శ్రీలంక వెళ్లి త్రింకోలీలోని శంకరీదేవిని కూడా దర్శించుకుని వచ్చారు ఇలా క్షేత్రాలను దర్శించడం మాత్రమే కాదు సుప్రసిద్ధ నదీ తీరాలలో తమ స్వీయ శాఖలను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు గంగానదీ తీరాన ఋషికేశ్ లోను హరిద్వార్ లోను కూడా దత్తపీఠ శాఖలున్నాయి విజయవాడ కృష్ణా తీరంలో సరిగ్గా కృష్ణ ఒడ్డున ఆశ్రమం కావాలనే సంకల్పంతో విజయవాడలో కృష్ణానది దక్షిణ తీరాన జయదుర్గా తీర్థం అనే పేరుతో ప్రత్యేక ఆశ్రమ స్థాపన చేశారు రెండు వేల నాలుగులో కృష్ణవేణి పుష్కరాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అద్భుతమైన సేవా కార్యక్రమాలు జరిగాయి 
రెండు వేల మూడులో గోదావరి పుష్కరాలు వచ్చినప్పుడు దత్తపీఠ స్వయం సేవకులు చేసిన సేవలకు అభినందనగా గోదావరి తీరాన ప్రభుత్వం వారు ఒక స్థలాన్ని దత్తపీఠానికి సమర్పించారు అక్కడ ఇప్పుడు దేవాలయ నిర్మాణం జరుగుతోంది మేకేదాటులో కావేరీ తీరాన మన దత్తక్షేత్రం ఉంది కొచ్చిన్ నగరంలో పెరియార్ నది తీరాన శ్రీకాకుళంలో నాగావళి నది తీరాన శ్రీ దత్తపీఠ శాఖలున్నాయి గాణగాపురంలో భీమా అమరజ నదీ సంగమ స్థానాన దత్తపీఠ శాఖ నిర్మాణ దశలో ఉంది